Dear students, in the previous class we studied Young's double slit experiment and studied the definition for bandwidth. What is bandwidth? Bandwidth is the distance between two consecutive bright or dark bands. Here we are going to derive the expression for bandwidth. Bandwidth is represented by the letter beta. So we consider two sources S1 and S2. S1 and S2 are two coherent sources of wavelength lambda. There is a screen placed at a distance uh, 1 meter away from the uh, sources and O is the central point of the screen. N now is the perpendicular bisector drawn from S1, S2. The distance between the sources S1 and S2 are taken as small letter D and the distance from the slits to the screen is taken as capital letter D. Then we consider another point P on the screen which is x distant away from the center O. Now, we double slit experiment. We have to the point. We screen the central point. We have to bright band. S1 and S2 are the same. The same path difference is 0. We have to constructive interference. We have to bright band. We have to consider the point of the P. P like a tan, S1 and S1P, the marquino, the pola S2 and distance S2P, or end the number marquee the kiana. Then number figure in every day, P in a center item consider either under S1P nor another radius item consider either under number circular or arco varicanangular. A circular S2P on the meet in the point on Q. S1 and S2 are the distance of S1 and S2 are the distance of S1 and S2 are the S1 and S2 are the perpendicular to S2P and S1 and S2 are the right angle to triangle. This is the distance of N and the distance of the distance of the dotted line you see the mark. That is P and O are the angle theta. N is the perpendicular bisector. N is the angle of O are the angle 90 degree. That is S1 Q is the perpendicular angle. That is why S1 Q S2. The angle Q is 90 degree. Let us take a step. That is the difference. That means P is the point like S1 and S2 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 S2 and S2 and S2 S2 and S2 and S2 and S2 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 Therefore, delta is equal to S2Q plus QP minus S1P. Apo, S1P yum, QP yum approximately equal. That is why delta is equal to S2Q. That is equation number 1. In this figure, we will consider P and O. Our angle is theta degree. We will consider O is 90 degree. Apo, theta is 90 degree. Angle angle moonamate angle. Our P in the angle 90 minus theta. Le. Inni, namalai n no ki corresponding aita. S2 will nanam or perpendicular bisector varaki angle. Our angle nam theta nana consider ya. Angle angle. Other complete aita. Our S2 will complete aita 90 degree ana. Pagadi. Theta and angle baki as an ulilla angle and or in the ninety minus theta. Ille upo S two le ninety minus theta, other well a Q le ninety degree anan and angle. E S one Q S two and or in the triangle de monamate angle S one and or in the angle theta and the Makeda. Pivide either ninety minus theta, other well either S two ninety minus theta, Q ninety degree, S one theta. Now, we have two triangles. S1, S2, Q. 
അതുപോലെ പി എൻ ഒയും ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ല രണ്ട് ആംഗിൾസ് തീറ്റ സിമിലറായിട്ട് വന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അടുത്ത് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ആണെന്ന് പറയാം എസ് വൺ എസ് ടു ക്യൂവും പി എൻ ഒയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമിലാരിറ്റി കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോണത് അപ്പോൾ ആദ്യം സൈഡ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എഴുതാം തീറ്റയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് ആദ്യം എഴുതാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുക എസ് ടു ക്യു അല്ലെ തീറ്റയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡാണ് എസ് ടു ക്യു സോ എസ് ടു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് വൺ എസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് ടു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് വൺ എസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പി ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എസ് ടു ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ഒ പിൻ്റെ വാല്യൂ എസ് വൺ എസ് ടു എൻ പി ഈ നാല് ടേംസിൻ്റെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഈ എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗറിൽ നോക്കുക എൻ പിയും എൻ ഒയും നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഈ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ ഒരുപാട് ദൂരത്തിലല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് വളരെ ചെറുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ പിയും എൻ ഒയും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എൻ ഒ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ഡി തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ പി എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഒ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എൻ പി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി എസ് ടു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അല്ലേ എസ് ടു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ആണ് പാത്ത ഡിഫറൻസ് ഇനി ഒ പി എന്താ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഫിഗറിൽ ഒ പി എക്സ് ആണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ഏതാ വാല്യൂ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഇനി ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എൻ പി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എൻ ഒ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി അപ്പോൾ എസ് ടു ക്യൂവിന് പകരം ഡെൽറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇൻ ടു എക്സ് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിറ്റിനും സ്ക്രീനിനും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോയിൻറ്റ് പിയിലേക്ക് സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ ഓയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി ഡി ബൈ ഡി ഇൻ ടു എക്സ് ഇനി നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻസും ഡാർക്ക് ബാൻസും കിട്ടുന്നതെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡാണ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ ആണ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് പകരം എൻ ലാംഡ കൊടുക്കുകയാണ് എൻ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ഇൻ ടു എക്സ് ദർ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മോൾ ഡി ഇൻ ടു എൻ ലാംഡ അവിടെ നമ്മൾ എന്നിന് വൺ ടു ത്രീ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് ആയിരിക്കും എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് അങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി അടുത്ത് ഡാർക്ക് ബാൻഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ഇൻ ടു എക്സ് എന്ന് വരും ദർ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മാൾ ഡി ഇൻ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് ബാൻസിൻ്റെയും ഡാർക്ക് ബാൻസിൻ്റെയും
ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ എക്സ് ടുവിനും എക്സ് വണ്ണിനും വാല്യൂ കൊടുക്കണം എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു എൻ ലാംഡ ബ്രൈറ്റ് പാൻസിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പം എക്സ് ടുവിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം എന്നിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ എന്നിന് പകരം എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഡി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ മൈനസ് എക്സ് വണ്ണിന് പകരം അവിടെ എന്നിന് എണ്ണിന് പകരം എൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഡി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു എൻ വൺ ലാംഡ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ബൈ ഡിയും ലാംഡയും കോമൺ ആണ് അത് പുറത്തെടുക്കാം ദർ ഫോർ ഡി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ലാംഡ എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എൻ വൺ അല്ലേ ദർ ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ലാംഡ എന്ന് വരും ദറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ലാംഡ ബാൻഡ് വിത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതിയത് ഡി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ലാംഡ ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എൻ വൺ ടു ഡാർക്ക് ബാൻഡും എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഡാർക്ക് ബാൻഡും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബാൻഡ് വിത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ആർ ദ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ദി എൻ വൺ ആൻഡ് എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ദ ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് ഫ്രം ദി സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ദെൻ ബി ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സിൻ്റെ എക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടു അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് ടുവിന് വാല്യൂ കൊടുക്കാം എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഡാർക്ക് ബാൻഡിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കണം ഇക്വേഷനിൽ ദർ ഫോർ ബി ടൈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ഇൻ ടു ടു എന്നിന് എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ടു എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടു ഇനി മൈനസ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ ടു ബാൻഡാണ് ദർ ഫോർ എന്നിന് പകരം എൻ വൺ കൊടുക്കുക ഡി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ടു എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടു ഇവിടെ ഡി ബൈ ഡിയും ലാംഡ ബൈ ടുവും കോമൺ ആണ് അത് പുറത്തെടുക്കുക ദർ ഫോർ ഡി ബൈ ഡി ലാംഡ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ വരും ടു എൻ വൺ പ്ലസ് ടു അവിടെ ടു രണ്ട് എൻ വണ്ണിനും ഒണ്ണിനും കോമൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു എൻ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ദർ ഫോർ ടു എൻ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ മൈനസ് ടു എൻ വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ടു എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ടു എൻ വണ്ണും ടു എൻ വണ്ണും ക്യാൻസലായിപ്പോയി പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും ക്യാൻസലായിപ്പോയി ബാക്കി അവിടെ ഒരു ടു മാത്രം വരും ദർ ഫോർ ഡി ബൈ ഡി ഇൻ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ഇൻ ടു 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 ഇൻ ടു ക്യാൻസലായി ഡി ബൈ ഡി ഇൻ ടു ലാംഡ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ബി ടിയുടെ എക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മാൾ ഡി ഇൻ ടു ലാംഡ അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ആയാലും ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ആയാലും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ബാൻഡ്സിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ബി ടി ഐസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ഇൻ ടു ലാംഡ എന്ന് കിട്ടി ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ലി സ്ക്രീനിനും സ്ലിറ്റിനും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സോഴ്സുകൾക്കിടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുമാണ് ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് ദർ ഫോർ ബി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ഇൻ ടു ലാംഡ ഇനി രണ്ട് ബാൻഡ്സിനിടയിലുള്ള ആംഗ്ലാർ വിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആംഗ്ലാർ വിട്ട് ഓഫ് ദി ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ബീറ്റ ബൈ ഡി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ലാംഡ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീറ്റ ബൈ ഡീനെ ലാംഡ ബൈ സ്മോൾ ഡി എന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ആംഗുലാർ വിട്ട് ഓഫ് ദി ബാൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ഓയിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഫ്രണ്ട് സിസ്റ്റം അതിൽ ഫിഗർ എയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലിറ്റ് മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കേസാണ് ഇപ്പം എസ് വൺ
അവിടെ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് വരുന്ന കേസിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് എ ഇസിക്കൾ ടു ടു എ യും ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വരിക ഇനി ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് കിട്ടുന്ന കേസിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ മൈനസ് എ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് വരുന്ന കേസിൽ ഫോർ ടൈംസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയേക്കാളും ഫോർ ടൈംസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സീറോ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക പക്ഷെ നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എ സ്ക്വയറും സീറോയും ആണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ടു എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക അതായത് നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ബാൻഡ്സ് ലാ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിഴുത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ലാംഡ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഈ സ്ലെറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലെറ്റുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ആ രണ്ട് സ്ലെറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തത് ഐ ടു എന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആ സ്ലെറ്റുകളുടെ വിത്ത് നമ്മുടെ എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ലെറ്റുകളുണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് സ്ലെറ്റുകളുടെ വിട്ട് ബി വൺ എന്നും ബി ടു എന്നും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഐ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ടു ഇസിക്കൾ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതും ഈ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെയും എഴുതാം ഐ വൺ ബൈ ഐ ടു ഇസിക്കൾ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഇസിക്കൾ ടു എ വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടു സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് റിലേഷൻസ് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഐ മാക്സിമം ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ മൈനസ് എ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ഐ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഐ മിനിമം എ വൺ മൈനസ് എ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഈ സ്ലിറ്റ് വെട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുവാണ് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ബി വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ബി വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ബി ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ താങ്ക് യു